que se sienta la hermandad en la televisión uh. pública. Qué bueno, a esta hora, 8 y 51, pues poder enlazar, ya está en pantalla, la gerente del canal TRO, la Televisión Regional del Oriente, Amanda Jaimes Mendoza. Gerente, un abrazo, un saludo desde Teleantioquia. Usted sabe el aprecio que le tenemos desde Antioquia, lo que queremos el canal TRO y los orgullosos que nos sentimos de ser Televisión Pública Nacional, Televisión Pública Colombiana. Buenos días, ¿cómo está? Bueno, muy buenos días para todos los televidentes de Consejo de Redacción. Un abrazo y un saludo especial a Felipe, a Paula, Andrea, Juan. Desde el Oriente Colombiano, un abrazo caluroso. De verdad que en estos últimos cuatro años la televisión pública ha trabajado, como lo has dicho, con hermandad y de forma colaborativa. Y ese vínculo tan bonito que tenemos con Teleantioquia, de verdad un saludo muy, pero muy especial. Y usted no se imagina lo que nos alegra ver esa hermandad expresada sí. en esos momentos de, de unidad y de trabajo conjunto. Por ejemplo, ayer nuestro gerente publicó en sus redes una foto con los ocho gerentes trabajando, repensando, proyectando más esta televisión pública. Pero bueno, hablemos de TRO, de la Televisión Regional del Oriente, porque ustedes, gerente, en 2020 lanzan una estrategia de posicionamiento de parrilla, de mucha más programación, con un objetivo de retener más las audiencias y ofrecer mayor calidad. Eh, ¿Qué respuesta, qué resultado tiene precisamente esa estrategia tres años después? Bueno, de verdad que nos honran con este espacio porque es muy bonito hablar de un canal que no era tan reconocido a nivel nacional, que ya hoy en día podemos decir eh, que tenemos eh, ya nuestros productos en vitrinas, no solo del orden nacional, sino internacional, y decirles que definitivamente no podemos olvidar que fue una época histórica la de pandemia, que nos dio como un giro y nos dijo, repiensen las cosas, planeen y sueñen en grande. Es la oportunidad para que todos ustedes, no solo otro, sino la televisión pública, que es para sentirla, para hacerla vibrar, tiene que replantearse. Y en esos cuatro años, dos de pandemia, dos que estamos finalizando post pandemia y que aún las líneas de la economía se resienten, había que planear, había que soñar en esas estrategias desde las áreas de producción y programación, que en el caso de Tron generaran nuevos formatos que en algún momento nos hizo replantear y pensar no solo la pandemia, sino que hicimos unas mesas de televisión pública acá en Santander y en Norte de Santander y nos decían los adultos, es que Tron tiene televisión de viejos, pero para viejos aburridos. Entonces fue cuando dijimos, hay que pensar en toda la familia, pensar en los niños, niños y jóvenes. Y el 11 de mayo del 2020 nace la Tro Plus, dedicada a los contenidos infantiles y juveniles. Eh, había que pensar en traer formatos de comedia, había que traer eh, y, y crecer y madurar en la crónica, en el documental, en la ficción, eh, entre, entre tantos formatos que, que tenemos. Y yo creo que ese resultado y esa planeación desde el área de producción y programación, creciendo con infraestructura, estando a la vanguardia en las producciones y transmisiones culturales, etc., pues nos hizo ganadores en este 2023 de tres India Catalina. Yo creo que el reconocimiento de un equipo humano y técnico que soñaron y planearon en estos cuatro años o en estos tres largos años con unos meses que ya se está finalizando, estamos a, a puertas de entregar el 22 de diciembre nuestro último día de gestión, decir, podemos decir la tarea se hizo bien hecha. ¿Y por qué se hizo bien hecha? Porque dentro de esas estrategias estaba el crecimiento de la audiencia, una audiencia sí. que ya hoy en día se potencializa en más de 100.000 televidentes, eh, lo que equivale más o menos a unos 70.000 hogares conectados. El tema de la certificación en calidad eh, que nos hace merecedores en el 2021, la certificación en ISO 9001-2015, pero que año a año el canal debe caminar, transitar en esa recertificación y que en estos momentos al equipo de Consejo de Reacción les contamos, estamos eh, precisamente en, en los dos años anteriores, fue de forma virtual la recertificación, por primera vez están de forma sí. física en nuestro canal. Qué un canal bueno. que quiere crecer, que quiere mostrarse, y yo creo que podría yo seguir hablándoles de las <risa> estrategias que no solamente fue para crecimiento de formatos y audiencias, sino también para tener esas tres señales que tenemos hoy en día arriba. Gerente, pues de verdad que celebramos todos esos logros, los sentimos como propios y quiero precisamente preguntarle eh, cómo ha sido esta unión con los demás canales regionales con del los país canales hermanos, y en qué ha sí. contribuido precisamente esa hermandad. Bueno, es una pregunta muy linda y muy pertinente porque definitivamente no somos islas y la televisión pública es una familia hermosa desde RTBC, que es nuestro hermano grande, conjunto a los ocho regionales, 
Y fue en ese 2020, precisamente una semana antes de decretarse la pandemia y el, el confinamiento por pandemia, cuando nace un producto que todos nosotros, que todos ustedes generan contenido y esa alianza regional informativa, ya un noticiero que cumple tres años, que está haciendo cubrimiento de territorio de todo el país, mostrando las bondades que desde las regiones, a través de los regionales, eh, podemos hacer. Eh, decirles que los eh, proyectos de formación, eh, que el tema de Teleantioquia con la móvil capacitando en todo el país, el tema de troco en los talleres de la segunda señal, el trabajar en conjunto obras y seriados que lo hemos hecho. El, en el año 2022 nos sentimos felices, por ejemplo, de haber hecho los ocho regionales en ruta por Colombia. Ese fue Estamos muy lindo. Bello, mostrando todo el turismo y lo grande que es Colombia con ese turismo hoy en día que ya no solamente habla turismo en general, sino de los diversos turismo gastronómico, turismo cultural, bueno, todo lo que ustedes conocen que se desenvuelve y más en un país tan biodiverso como lo es Colombia y ahorita precisamente que todos nosotros estamos siendo protagonistas en cada uno de los canales y nos estamos lanzando en conjunto el país de la belleza. Decirle que el Ministerio de, de las TIC agradezco públicamente y a través de este espacio la financiación que nos da a todos los regionales hace que podamos tener productos de alta facturación y vamos por buen camino. La televisión pública no es competencia, la televisión pública sí. es de crecimiento, de trabajar como hermanos para ver y gozar lo que cada uno de nosotros tenemos. Por sí. ejemplo, en estos momentos, eh, finalizando la pregunta, estamos felices los siete eh, regionales porque el número ocho, Teleirlas, eh, uh -huh. va a tener por fin su sede, su sede física. Eh, van a Eso, poder ah, gozar bien, de una planta bien, física una bella. Qué bien. Y así, y así podríamos decirles de los logros de cada uno de los regionales donde, donde día a día yo creo que esa es una buena práctica que queda a las próximas administraciones en los canales Pero, regionales. Y sí, doctora. Claro, no, y además también trabajamos en elecciones, ese cubrimiento en presidenciales, bueno. o sea, ya nos dieron toda su hospitalidad cuando estuvo Juan Carlos Castaño allí cubriendo, Juan. Oiga, doctora, el, tema no, de la, el tema del fútbol femenino el año también, inmediatamente uf, anterior. Muy bueno. Yo aquí estoy sacando, un minuto, un minuto, estoy sacando mi bola mágica porque si usted ha seguido Consejo de Reacción, yo hoy vaticinio. Yo aquí la veo como que va a continuar en la gestión. Yo veo que usted va a seguir siendo la, la, la gerente de ese canal. Estoy viendo aquí en esta bola. Pero dígame, ¿qué vamos a hacer juntos el próximo Está año? Está vaticinando. ¿Qué vamos a hacer juntos Teleantioquia y Tro? Porque usted va a seguir y nosotros también. Eso lo veo en el futuro. Bueno, lo primero es agradecerles a ustedes, me honran ese reconocimiento público que hacen a una gestión, eh, al igual que los otros canales, el, el gerente Luis Felipe Incapié ha hecho una maravillosa gestión en Teleantioquia, eh, y así podríamos eh, ocupar este espacio mencionando a todos los otros siete regionales donde nos hemos puesto la, la camiseta, la 10, hemos trabajado la milla extra los gerentes, Pasaremos a la historia porque somos los gerentes de la pandemia. Así es. Eh, en vez de reducir las plantas, de bajar la, las horas de producción, se mantuvieron históricamente las señales sí. principales en los canales regionales. Se crearon los que no tenían las segundas señales y las sostienen también prácticamente 24-7. Plataforma que está siendo protagonista hoy en día, la página web y todas sus redes, aprendiendo todos nosotros ahí a, a, a manejar o a hablar el lenguaje especial de plataforma y de cada una de de esas redes, podríamos decirle que el trabajo, además yo sí quiero decirle algo con esa, con esa pregunta que estás haciendo y la intervención, y es que la geografía en Colombia es muy caprichosa, nos sí, paramos acá en Barranca Bermeja y prácticamente les picamos el ojo y les coqueteamos a, a, a los paisas, les coqueteamos Así a todos es. ustedes porque estamos en tierra, ya pisando tierra antioqueña, Así raza es. pujante, y que son ejemplos. Para el crecimiento de Tro, lo digo públicamente, Teleantioquia ha sido el motor que nos empuja a crecer. A esa organización que tienen ustedes, tanto en la parte administrativa como en los procesos misionales, y si no se tiene a los grandes de referencia, pues estamos graves. Entonces, ah, yo pienso que el trabajo, hablando con Teleantioquia, es un trabajo que se viene a futuro para la administración que sea, es trabajar de la mano porque nos mueve un mismo ideal que es potencializar la, la idiosincrasia, la cultura y esas cosas bonitas que tiene cada uno de la gente en territorio. Mira que si nos paramos gerente, también me excusa, pero se nos acabó el tiempo y tenemos ya un compromiso. Gerente, un abrazo, felicitaciones y un aplauso. Muchísimas gracias a ustedes. Eh,
esperamos poder seguir trabajando de la mano los canales públicos y Que así un abrazo sea. muy especial.